सबसे बड़ी नेमत है और जिंदगी में चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल गोल्स हो आपके अकम्पलिशमेंट्स हो जो भी चीजें हो जो आप अचीव करना चाहते हैं एट दी एंड ऑफ द डे अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी आपकी सेहत अच्छी होगी तो ही ये चीज मुमकिन होगी साथ ही साथ अगर हम बात करें डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट्स की तो हम हमेशा अवॉइड करते हैं हम सिर्फ चाहते हैं कि हम घर पर रहते हुए हर इलाज को कर सकते हैं हमारे जो नुस्खे हैं वो कुछ वक्त काम कर भी जाते हैं बट हर दफा काम नहीं कर पाते हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को बेस्ट एडवाइस के साथ आगाह करें और स्पेशली पैसे पर शहर के हवाले से बात करें तो ट्रीटमेंट सेंटर आपको पता है कि अब्बा मेडिकल हॉस्पिटल जो है उसके बारे में हम आपको हमेशा इन्फॉर्म करते रहते हैं डिफरेंट सर्विसेज और फैसिलिटीज जो अब्बा हॉस्पिटल की तरफ से ऑफर की जाती हैं तो आज हमने सोचा क्यों ना दो बहुत ही एक्सपर्ट एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को शो में बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं नॉलेज उनकी जो है उसको थोड़ा सा जो है अपनी तरफ और आपके साथ जो है वो लाजमी तौर पर शेयर करते हैं तो मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ आज हमारे साथ स्टूडियो में सबसे पहले तो जी डॉक्टर इसामा बिन सईद मौजूद हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपीडिक्स एंड स्पोर्ट्स इंजरीज अब हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं आपको वेलकम करते हैं शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए साथ ही साथ डॉक्टर मजहब मजहर इकबाल राजा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी स्किन केयर अब हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैं कह रही थी कि ट्रीटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कई दफा लेकिन लेकिन हम हमेशा घरेलू नुस्खों को ज्यादा प्रेफर करते हैं हमें होता है कि ना ही हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े लेकिन रिपीटेडली मैंने इस चीज को मैंशन किया हमारे शो के अंदर कि अब्बा हॉस्पिटल इन एट सेल्फ फैसलाबाद शहर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है और डेवलपमेंट है बिकॉज पहले यहां से छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को लाहौर जाना पड़ता था या दूसरे शहरों में जाना पड़ता था इनफैक्ट कभी कराची जाना पड़ता था बट अब्बा हॉस्पिटल हैज एब्सोलूटली चेंज दैट क्योंकि अब लोग दूसरे शहरों से फैसलाबाद शहर का रुख करने लगे इलाज के लिए एंड दैट इज अ ब्लेसिंग जब भी आप इलाज करवा पाए वक्त पर और पहुंच पाए और एक्सेस हो जब तो आई थिंक वो बहुत बड़ी नेमत होती है बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है तो पहले तो आप दोनों को वेलकम करते हैं एक दफा फिर शो में और साथ ही साथ अगर मैं स्पेशली डर्मेटोलॉजी के हवाले से बात करूं क्या फैसिलिटीज हैं जो कि अब्बा हॉस्पिटल के अंदर ऑफर की जा रही है और मुझे पता है कि आप लोगों का एग्जेक्टिव क्लिनिक भी अब किनाल रोड पर मौजूद है उस बारे से बताएगा हॉस्पिटल में हम ये ट्रीटमेंट लेजर ऑफर कर रहे हैं उसके बाद मिजोथेरेपी है पीआरपी है और मुलाजमे की ट्रीटमेंट है एक्नी ट्रीटमेंट है और सेंडी अवेलेबल होनी शुरू हो जाएंगी अपर क्लिनिक में तो वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट टू ट्रीट आवर पेशेंट इन अब्बा हॉस्पिटल एंड इन अब्बा क्लिनिक एज वेल सही हो गया और साथ ही साथ ऑफ कोर्स डॉक्टर उसामा बिन से भी हमारे साथ मौजूद हैं अगर हम बात करें ऑर्थोपेडिक्स की तो आई थिंक इट्स रिलेटिवली लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी नॉलेज नहीं है और हम हमें होता है अच्छा कोई बात नहीं स्प्रेन हो भी गई हम उसको खुद ही ठीक कर लेंगे या कोई अगर इवन जोड़ों के जो प्रॉब्लम्स जिनको बोलते हैं हम खुद इलाज करने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे इस हवाले से घर पर इलाज करना चाहिए देखिए इसके लिए बहुत सारी चीजें अवेयरनेस और एजुकेशन की जरूरत है अभी भी हमारी सोसाइटी में उसके लिए हम पर्सनल लेवल पे भी और अब हॉस्पिटल भी बहुत सारी कैंपेन्स रन कर रहे हैं हम लोग कि ज्वाइंट प्रॉब्लम्स की मल्टीपल कॉजेज हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज कि कॉज क्या हर एज के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के ज्वाइंट प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं एडल्ट्स के डिफरेंट हैं ओल्ड एज के डिफरेंट हैं तो हमें फाइंड आउट कॉज हमें उसके लिए कुछ वर्कअप कुछ वैल्यूएशन फिजिकल चेकअप इन चीज़ों की जरूरत होती है तो इसके बगैर किसी भी किस्म के डायग्नोसिस या तशखीस करना उसकी इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है तो जो हमारी होम रेमिडीज हैं हम उनके अगेंस्ट नहीं है वी फेवर दैम वो अपनी जगह ठीक है यू कैन ट्राई इट एट होम बट उसके लिए मैं सिर्फ पर्सनल लेवल पे जो अपने पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट वन स्टॉक एंड कंसल्ट टू द डॉक्टर बिफोर और कोई भी डॉक्टर उसके अगेंस्ट नहीं होता लेकिन एटलीस्ट अपने वर्कअप करवाना सारे टेस्ट करवाना फिजिकल चेकअप करवाना किसी भी नियर बाय जो एक्सेसिबल कंसल्टेंट है ऑर्थोपेडिक सर्जन या रोमोटोलॉजिस्ट कोई भी जो जोड़ों का डॉक्टर है उसके साथ एटलीस्ट एक बार डिस्कस जरूर करना चाहिए उसको स्पेशली अगर हम डिफरेंट सर्जरीज के हवाले से बात करें जो कि अब्बा हॉस्पिटल की तरफ से ऑफर की जा रही है तो ऐसा बताएगा क्या फैसिलिटीज हैं क्या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही है उसमें हम देखें ऑर्थोपेडिक सर्जरी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे जा चुकी है पहले ये कॉन्सेप्ट था कि जोड़ों और हड्डियों की बीमारियां देखी जाती थी अब हम लेगामेंट सर्जरी जो कि सॉफ्ट टिश्यू उनकी सर्जरी भी कर रहे हैं और घर भी उस टेक्निक से हैं जो कि बहुत एडवांस है जिसको हम की होल सर्जरी कहते हैं एथ्रोस्कोपिक सर्जरी से वो छोटे से इंसी के साथ छोटा सा निशान होता है और उसके साथ हम लेगामेंट कोई भी ज्वाइंट के अंदरूनी
جو کہ جس کے لیے فیصل آباد میں سمجھا جاتا تھا کہ یہاں نہیں ہوتی اور دوسرے شہروں لاہور یا کراچی کی طرف پیشنٹس جاتے تھے تو وہ الحمد للہ ہم نے اسی اسٹینڈرڈس کے اوپر اسٹارٹ کی جیسے یو کے یو ایس اے یا کسی بھی باہر کے ملک میں ہوتی ہے تو ہم سارے وہی پروٹوکول ساری وہی گائیڈ لائنس فالو کر رہے ہیں الحمد للہ فیصل آباد میں نا بھی ساری فیسلٹیز اویلیبل ساتھ ہی ساتھ اگر ڈرمیٹولوجی کے حوالے سے بات کریں اسکن ایشوز ہم سب کو ہوتے ہیں ویدر اٹ بی ایکنی ویدر اٹ بی ڈفرینٹ ڈسکلریشن اور ہزار اور طرح کے ایشوز جو کہ اسکن کے آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں ان یور اوپینین لوگ ڈرتے بھی ہیں ایک طرح سے کیا کیا ہمیں ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے کیا اس میں کوئی رسک ہے اسپیشلی اگر ہم ابا ہاسپٹل اور جو سروسز آفر کی جا رہی ہیں اس کے اندر کیا پوٹینشیل رسک ہے اور کیا سروسز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اسپیشلی ایکنی کے حوالے سے جیسے ہم بات کریں کیا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لی جا سکتی ہے نارملی جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ جو ہوم ریمیڈیز تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی ہیں یہ لیکن یہ جو نائٹ کریمز اور یہ جو مکس کریمز اور یہ ہے یہ ان کو اپلائی کر کے اسکن کو کافی خراب کر کے ہمارے پاس آتے ہیں اور کچھ لوگ تو آتے ہیں موسٹلی کہ جی ہماری بیٹی کی شادی پندرہ دن کے بعد تو اس کا کچھ کر دیں تو وی ڈونٹ ہیو میجک تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ جو ہے آپ کو اٹ ول ٹیک سم ٹائم تو یہ زیادہ تر جو پرابلمس آ رہی ہیں جو وہ مس یوز آف میڈیسن یہ سیلف میڈیکیشن ہے نائٹ کریمس ہیں اوور دی کاؤنٹر جو میڈیکل اسٹورس سے لیتے ہیں دے آر کوزنگ مور پرابلمس تو جیسے ملازمہ ہے ایکنی ہے یہ مزید بڑھ جاتے ہیں دیر از دین تھننگ آف دا اسکن جس سے دھوپ میں نہیں جا سکتا بندہ کچن میں نہیں جا سکتا کافی سارے پرابلمس ہوتے ہیں تو میں ریکمینڈ یہی کرتا ہوتا ہوں کہ جی آپ پہلے جو بھی آپ کو پرابلم ہے ایک دفعہ کسی ڈرماٹولوجسٹ کو یا ڈاکٹر کو دکھا کے تو پھر آگے یوز کریں سیلف میڈیکیشن یا ایک دوسرے کے بتائے ہوئے جو ہوتے ہیں کہ جی اب یہ یوز کر لیں نسخے تو وہ نہ کیے اسپیشلی اگر ہم کچھ ٹریٹمنٹس جن کے بارے میں جو موسٹ کامنلی ایکسس کی جاتی ہیں ایکنی کے حوالے سے ساتھ ہی ساتھ ہائیڈرا فیشل اینڈ لپ ٹینٹ آئی تھنک بڑی پاپولر ٹریٹمنٹس ہیں اور ابا ہاسپٹل میں آفر بھی کی جا رہی ہیں کیا پروسیجرز ہیں اور کن لوگوں کے لیے یہ ریکمینڈ کریں گے کس کی سوری ذرا اگر میں ری فریم کر دیتی ہوں میں سوال کو ایک دفعہ پھر ایکنی ٹریٹمنٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں لپ ٹینٹ اور بوٹوکس کن لوگوں کو ایکسس کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو کہیں گے کہ بالکل بھی نہیں آپ کو کرنا چاہیے وہ ایکچولی جو بوٹاکس ہے اٹ از مور ان مائی اوپینین از افیکٹو ان ڈرنکلس اینڈ ان آپ کی فیشیل کنٹرولنگ دیٹ ول ہیلپ ان ایکنی میں آئی ہیونٹ یوز بوٹاکس وی ہیو ٹو گو فار دا دس ٹریڈیشنل لائف یہ ڈپینڈس آئیزر اور پیشنٹ جو کنڈیشن ہے اٹ ول کاسٹ کارنگ اس طرح کا ہو پھر ہماری ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے اگر کوئی شروع مطلب بگننگ ہے یا کوئی نارمل سی ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ہے اور ایکنی کے کافی ساری فیزز ہوتی ہیں اینڈ اکارڈنگلی ٹو دا فیزز وی ہیو ٹو ٹریٹ دا پیشنٹ اینڈ آف کورس اگر ہم اسپیشلی سرجریز کے حوالے سے بھی بات کریں تو بہت ساری ڈفرینٹ طرح کی آپ کو کہیں نہ کہیں اسپیشلی جیسے جیسے آپ ایج کرتے ہو آپ کی ڈفرینٹ جوڑوں میں جس طرح سے میں پہلے بھی بات کرتی درد ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کا کیا علاج ہے اور کیا ہماری اپنی کوئی لائف اسٹائل ریزنس ہوتے ہیں اس کے پیچھے دیکھیں جو کرنٹلی جو میں فیل کر رہا ہوں ہمارا جو لائف اسٹائل اس وقت کرنٹ جو جنریشن کا ہے دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کاز ان دیٹ اور اسپیسیفکلی فیمیلس میں آفٹر ففٹیز جو ایک ہارمونل امبیلنس کریٹ ہوتا ہے تو اس سے بونس کی ویکنیس اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ہم اکثر جو بھر بھرا پن ہڈیوں کا اور آسٹی پروسیس کا بھی نام دیتے ہیں وہ بھی ایک کاز ہے جوڑوں میں پرابلم کی پھر یوریل ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اس میں ہماری ڈائٹری ہیبٹس انٹیکس سن ایکسپوجر یہ ساری ایڈ کرتی ہوں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کو ایز ویری پریولنٹ ویری کامن اور یہ ہمارا جو نارم پاپولیشن کا جو وائٹامن ڈی ہے دیٹ از اراؤنڈ ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی فائیو سو وچ از بلو دین دا نارمل رینج سو ہماری ایک یہ امپورٹنٹ چیز ہے دوسرا یوریک ایسڈ کی ابنارمیلٹیز اور سرٹن میٹابولک ایشوز ہمارا جو فزیکل ان ایکٹیویٹیز ہمارا لائف اسٹائل اس طرح کا ہے کہ بہت سارے لوگ ہم ان ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز یا جم اتنی روٹین میں نہیں کرتے تو میرے سارے پیشنٹس میں میں اس کی کافی زیادہ اویئرنیس کریٹ کر رہا ہوں ایجوکیٹ کر رہا ہوں لوگوں کو کہ ہم خاص طور پہ روٹین ایکٹیویٹیز میں اپنے ایٹ لیسٹ تھری ٹائمز اے ویک وی مسٹ گو ٹو دا جم اور ایٹ لیسٹ لانگ واک یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ریگارڈ لیس آف دا ایج ایون اولڈ ایج میں بھی ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ چیز یا اب آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو اولڈ ایج میں آپ کو سرٹن پرابلم یعنی بون کی ویکنیس جوائنٹ پرابلم یہ ہو سکتے ہیں یو
surgery is major no matter what lekin agar minimally invasive ho that does make a difference yes this is what we are doing actually pehle ye problem tha ki surgery ko samjha jata tha ki bahut bada cut hoga bahut bada incision hoga ek bada operation hoga to key hole surgery jo humne start ki faisalabad mein alhamdulillah with a lot of success in knee and shoulder usme shoulder ki bahut common injuries thi jaise acl injury meniscal injuries ghutne ke andruni jo jod aur patthe ke jo injuries hoti hain wo pehle itna unka diagnosis nahi tha unki treatment available nahi thi faisalabad mein logon ko they had to travel to lahore or karachi for the treatment and now alhamdulillah when i came back uh, from uk in 2019 to humne shoulder ki bhi surgery start ki jisme bahut sare shoulder ke problems mein shoulder ke dard shoulder ke frozen shoulder jisko jam kanda bhi kehte hain uska ilaaj aur shoulder jo nikal jata hai bar bar uski treatment just with key hole surgery जिसमें सिर्फ दो छोटे से निशान फ्रंट और बैक पे होते हैं और वो हील आउट भी बड़े अच्छे होते हैं और कस्मेटिकली बड़ी एक्सेप्टेबल सर्जरी है और डाउन द लाइन इफ यू फॉलो द पेशेंट्स एटलीस्ट टू थ्री मंथ्स के बाद आपको ये भी नहीं याद रहता कि वहाँ कोई स्कार भी था तो कॉस्मेटिकली इट वॉज अ गेम चेंजर फॉर द ऑर्थोपेडिक सर्जरी इन फैसलाबाद सो अलहमदिल्ला विद लॉर्ड ऑफ सक्सेस हमारे पास अब नेशनल लेवल एथलीट्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वारदा आर्मी और इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आ रहे हैं सर्जरी के लिए स्किन इश्यूज की बात करें आई थिंक फॉर ऑल द पीपल झुरियाँ जब आपके चेहरे पर पड़ना शुरू हो जाती हैं या छाइयाँ तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है लेकिन क्या हम खुद को ही गलती करते हैं क्योंकि आपने पहले मेंशन किया कि हम अपनी नुक्स जब नुस्खे इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम अपनी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं तो क्या उसमें इसका भी रोल होता है जो ये मुल्टी पुल्टी चीजें शक्ल पर लगा लेंगे वो नॉर्मली ये होता है कि जो मुलाजमा अगर स्टार्ट में जब होता है ना इट इज नॉर्मली इन थ्री होता है टाइप्स का एक अपर एपिडर्मस में होता है स्किन के ऊपर वाली जो है लेयर में दैट इज ट्रीटेबल वेरी इजीली देन इट इज द मिक्सड अपर एंड लोअर में वो फिफ्टी फिफ्टी हो जाता है वेन इट गोज इन टू द डर्मल साइड तो फिर ये मुश्किल हो जाता है तो फिर अब उसके लिए हम लेजर्स भी आई हैं और इंजेक्टेबल्स भी हम लगाते हैं लेकिन दे कम आफ्टर वेरी और देर पेशेंट इज नॉर्मली इन अ हरी कि वी वॉन्ट टू गेट इट डन इन अ वीक टू वीक्स थ्री वीक्स एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इट टेक्स टाइम कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है आई हैव ट्रीटेड पेशेंट्स आई थिंक विद अ वेरी स्वेयर मलाजमा एंड आई थिंक इन इट टूक अबाउट सिक्स मंथ्स टू एट मंथ्स एंड शी वॉज क्लियर शी वॉज क्लियर विद दैट छह महीने एटलीस्ट सिक्स और ये क्या रेगुलर ट्रीटमेंट्स करवानी पड़ती हैं या टॉपिकल भी लगाते हैं और जेंटेबल भी स्किन के अंदर में करते हैं तो डेट इज मोर बेनिफिशियल यानी कि दोनों ट्रीटमेंट्स हैं वो साइड बाय साइड चलते हैं सही हो गया Um, especially अगर अब्बा हॉस्पिटल की बात करें तो दे सर्टन सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम पंजाब की बात करें तो अब्बा हॉस्पिटल में इस वक्त यूज की जा रही हैं कुछ बताएंगे इस हवाले से किस तरह स्पेसिफिकली वेन वी स्टार्टेड इन अब्बा एक्चुअली जो ट्रामा स्ट्रेटी थी रोड साइड एक्सीडेंट्स हमारे बहुत कॉमन है तो जो फ्रैक्चर इंजरीज थी लॉन्ग बॉन्ड फ्रैक्चर इन एनी एज ऑफ पेशेंट्स हमने उनमें जो इम्प्लांट्स स्टार्ट किए देवर टाइटेनियम मेड वेरी हाई क्वालिटी इम्प्लांट्स जो कि इन वेरी फ्यू हॉस्पिटल इन पाकिस्तान देवर प्रोवाइडिंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ देवर सो एक्सपेंसिव सो लेकिन हमने क्वालिटी भी कंप्रोमाइज नहीं किया हम उन्हीं इम्प्लांट्स पर गए और उनके दे हैड ड्रामेटिक ग्रेट रिजल्ट सो अलहमदिल्ला वी अचीव डेट और अब हमारी ऑलमोस्ट हंड्रेड के करीब स्ट्रेटीज भी हो चुकी हैं जिसमें हमारी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट स्ट्रेटी विद एडवांस टेक्निक की होल स्ट्रेटी ट्रामा स्ट्रेटीज में फ्रैक्चर्स हैं सर्टन स्ट्रेटी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज सॉफ्ट टिश्यू की सर्जरीज सो अलहमदिल्ल हम वी आर यूजिंग द लेटेस्ट इक्विपमेंट विद लेटेस्ट टेक्निक अवेलेबल अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑफकोर्स स्टेम सेल पी आर पी ट्रीटमेंट भी अब हॉस्पिटल में की जा रही है टेल मी अबेट अबाउट इट दिस इज एन अदर पैराडाइम शिफ्ट इन द ऑर्थोपेडिक स्ट्रेटी एक्चुअली तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ज्वाइंट प्रॉब्लम्स के साथ जिस तरह ऑस्ट्रियाथ्राइटिस हमारी स्वेटी में बड़ा कॉमन है नी का जो घुटने की हड्डी का घिस जाना जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं विथ सर्टन कॉजेज विद यूरिक एसिड अपनॉर्मेलिटीज ज्वाइंट बोन वीकनेस ट्रामा इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए आपका ओवर यूज ऑफ ज्वाइंट इन द एथलीट्स तो ये बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन था और हमारे पास जो मैं आई पर्सनली फील कि पेशेंट्स दे बट स्टक एंड कन्फ्यूज बिटवीन अ ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी या तो उनके लिए मेडिसिन थी जिनको दवाइयाँ बहुत सारी खानी पड़ती थी सेकेंडली उनके पास नेक्स्ट ऑप्शन थी बहुत सारे उनको सर्जरी सजेस्ट करते कि स्ट्रेट वे जंप टू द ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कि आप अपना जोड़ ही तब्दील करवा लें लेकिन उसकी भी सर्टन इंडिकेशन थी कि एक सर्टन एज है सर्टन स्टाइल है टाइप ऑफ पेशेंट्स में हम ये करते थे तो दरमियान की जो ग्रे जोन थी उसमें हमने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट की जिसमें हम स्टेम सेल थेरेपी और पी आर पी सेशन देते हैं जिससे क्या 
क्या होता है कि वही नॉर्मल ज्वाइंट जो कि पेशेंट के साथ है उसकी सेहत इतनी अच्छी और बेहतर हो जाती है कि उसी के ऊपर पेशेंट बहुत सारे अपने सक्सेसफुल क्वालिटी ईयर्स ऑफ लाइफ गुजार सकता है जिसमें स्टेम सेल थेरेपी है वो हम नी ज्वाइंट में भी कर रहे हैं सर्टन एक्सक्यूज में शोल्डर ज्वाइंट में भी कर रहे हैं और अदर एरियाज लाइक हिप ज्वाइंट उसमें भी प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को विद वेरी गुड रिजल्ट And of course, uh, laser hair removal ke agar baat kare to it's uh, a game changer in terms of ke um, I think the whole industry, which was built on hair removal, ke upar, wo almost almost laser hair removal. Started from hair removal. So uh, tell me more about it. Abba hospital me kis tarah ki uh, jo equipment hai wo use ki ja rahi hai, kis tarah ki services laser hair removal ke liye provide ki ja rahi hai. Laser abhi to wo jo hai ham jo endi yag kar rahe hain aur we are Within few, um, like uh, within a short period of time, we will have more like diode and uh, more latest lasers. Mm. Now we have uh, uh, at the start of the this our executive clinic as well. So they are bringing in more machines and inshallah. Mm -hmm. But uh, regarding hair removal, uh, once <laughs> it. Uh, It doesn't uh, give you 100 percent results. Uh huh. Remember, we, uh, this is the. Um, uh, but it, but if it does have an effect. Yes, it has. But uh, patient should have in mind that at least he sh they should expect 50 to 60 percent. Ah, so 50 to 60 percent. 60 percent. There's no 100 percent. No, very um, exceptional. Very exceptional. exceptional. Mm. In my uh, experience. experience, yeah. Uh mm huh. -hmm. And it's absolutely true. Uh, even अगर कोई चीज to a certain extent I think it's doing well, so that's absolutely good enough. Um, and अगर हम surgeries की बात करते हैं knee surgery and elbow surgery um, किस तरह से कर रहे हैं और uh, आपने trauma surgery की भी बात की but other than that um, अगर uh, you know कोई fracture हो जाता है certain तो how do you treat that? देखिए पहले अपनी नी सर्जरी की बात की तो नी में जो हमारी सोसाइटी में कॉमन प्रॉब्लम्स हैं देवर ऑस्ट्रो आर्थराइटिस जो कि डिजेनेटिव एक डिजीज़ है सेकेंडली एथलीट्स की इंजरीज जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है यंग एज के जो ग्रुप है उसमें बहुत कॉमन है फ्रैक्चर्स हैं सोसाइटी में हमारे रोड साइड एक्सीडेंट्स जो कि ड्यू टू द ओवरलोडेड ट्रैफिक हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उस वजह से हमारे फ्रैक्चर और फ्रैक्चर भी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग काइंड ऑफ केसेज हमारे पास बहुत ज़्यादा है और उसमें भी ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट सॉफ्ट टू इंजरीज so uh, it's kind of uh, challenge for us to treat the patients exactly at international standards uh, special especially in a city like faisalabad so where we started actually from knee humne start kiya to humne knee ko joint preservation yani ki jis tarah knee mein bahut sara problem hai to hum meri jo personal practice bhi hai ki bahut zyada hum goliyon ya dawaiyon pe patients ko nahi advise karte but i promote the, encourage the patients about their lifestyle changing exercise gym unko wo treatment options provide karte hain jisse zyada healthy aur biological इफेक्ट्स आते हैं इनके जॉइंट्स पे जस्ट लाइक वी जस्ट टॉक्ट अबाउट पी आर पी सेशन स्टेम सेल थेरेपी इन द नी जॉइंट डिजीजेज और अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए हमारे पास मोस्ट लेटेस्ट और एडवांस टूल्स हैं जिसमें हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करके उन फ्रैक्चर्स को ट्रीट करते हैं एंड थर्ड मोस्ट कॉमन जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं की होल सर्जरी जिसमें नी के अंदर हम इट्स वेरी कॉमन लाइक ए सी एल एंडी रिक्विशिएट लिगामेंट सर्जरी अगर वो डैमेज हो जाए आपका ये लिगामेंट तो आपका नी अनस्टेबल हो जाता है आपको यू कैन नॉट गो यू कैन नॉट प्रोवाइड यू रन यू कैन नॉट जम्प यू कैन नॉट प्ले स्पोर्ट्स तो हम उसकी ट्रीटमेंट भी की होल सर्जरी के साथ कर रहे हैं सो दीज आर ऑल लेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दीज सर्जरीज एंड टेक्निक्स वी आर प्रोवाइडिंग इन फैसलाबाद एंडकॉज करेक्टिव सर्जरीज की अगर बात करें आई एम नॉट इवन गोन ट्राई एंड प्रोनाउंस इट बिकॉज मुझे पता है कि मुझे जस्ट डोट नो तो हाँ जी बिल्कुल आपने बोल दिया उतने काफी है तो कैर टेलर्स मोर अबाउट इट के बगैर रिप्लेस किए किसी भी बोन एक्चुअल बोन को तो दैट्स रियली हेल्पफुल Yeah, that's what we that comes under the uh, heading of joint preservation. हम joint को save करते हैं उसमें joint knee joint में सबसे common है कि जो joint का damage होना है उसकी एक वजह होती है इसमें हमारा mechanical axis जो है body का वो change हो जाता है तो उसको हम corrective उस चॉट में के थ्रू उस एक्सेस को करेक्ट करते हैं ताकि पेशेंट का वॉक उसका गेट उसका स्टांस खड़े होने का वो सारी चीजें इफेक्ट होती हैं उससे और आपकी जो ज्वाइंट की जो डिजीज है उसकी प्रोग्रेशन यानी बढ़ने की स्पीड वो स्लो डाउन हो जाती है पेशेंट जो है बहुत ज्यादा पेन फ्री भी हो जाता है तो उसके साथ साथ टॉप ऑफ दैट हम इसकी हेल्प करते हैं ऑगमेंट करते हैं इसको बायोलॉजिकल सपोर्ट के साथ जिस तरह पी आर पीज और स्टेम सेल थेरेपीज उसको मल्टीपल सेशन देते हैं तो ज्वाइंट जो इट स्टार्ट फीलिंग लाइक नॉर्मल और एटलीस्ट नियर टू नॉर्मल पेशेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इन टर्म्स ऑफ पेन इन टर्म्स ऑफ इज एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाती है बिल्कुल एंड मजीद भी गुफ्तु करेंगे और बहुत सारी चीजें जिनको हम एड्रेस करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि ब्रेक फॉक्टर है बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कहीं मजा आएगा हमारे साथ रहिए
ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हैं आपको बताया आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं अब्बा हॉस्पिटल से अब्बा हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो आई थिंक देर सो मेनी न्यू फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजीज जो कि इस्तेमाल की जा रही हैं तो आई वॉन्ट कि अगर आप थोड़ा सा फैसिलिटीज क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट इस्तेमाल की जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं टू बिगेन विद एक्चुअली हॉस्पिटल फैसिलिटी इज एक्चुअली इट सेल्फ स्टेट ऑफ आर्ट और ऑन टॉप ऑफ दैट वी डू हैव क्वालिटी इन क्लासी एग्जैक्टिव रूम्स जो कि आई एम श्योर के कंपेरेटिव और किसी भी फैसलाबाद या पाकिस्तान के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से कंपेरेबल हैं और आई वुड डेफिनेटली से के जो मैंने पर्सन जब विजिट किया तो दे वर आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस फॉर मी एक्चुअली तो ये फैसिलिटी आपको यू वुड बी सरप्राइज इफ यू स्पेस एम टाइम एंड विजिट दैट एंड दिस वॉज अबाउट द फैसिलिटी एंड जो सर्विसेज थी हमारी इफ आई आई स्टार्ट फ्राम द स्पोर्ट्स सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू ये स्पोर्ट्स सर्जरी एक चीज़ ही ऐसी थी जो कि फैसलाबाद में अवेलेबल नहीं थी वैन वी स्टार्टेड एक्चुअली सो वी ऑल्सो कंडक्टेड लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स जिसमें हमने पेशेंट्स को और जनरल पब्लिक को भी अवेयर किया कि दे डोंट हैव टू ट्रेवल टू अदर सिटीज फॉर दीज ट्रीटमेंट्स और जिसमें मोस्ट कॉमन हमारी जो नी की सर्जरी थी जिसमें ए सी एल सर्जरी जैसे कि हमने भी बात की उसके बहुत सारे एथलीट्स और नेशनल लेवल एथलीट्स अब हमारे पास आ रहे हैं जो कि जिनको हम प्रॉपर गाइडेंस और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ लेके चल रहे हैं और इसमें फ्यूचर प्रॉस्पर्स में हमारे इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम जिसमें मैं पर्सनल लेवल पे बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स और जिम इंस्ट्रक्टर्स कोचेज और डिफरेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ जिसमें हम उनको एथलीट्स को ट्रेनिंग और गाइडेंस के मुतलिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाउ कैन दे गो बैक टू द गेम आफ्टर द स्ट्रेजी हाउ कैन दे प्रिवेंट द इंजरी इन द फ्यूचर और क्या ऐसी टेक्निक्स और क्या ऐसी उनको एक्सरसाइजेज में मॉडिफाई करनी है जिससे फ्यूचर में ऐसी इंजरीज और इनको प्रिवेंट कर सकते हैं और प्रोसीडिंग ऑन टू द ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसमें हम ऐसे ही तरीके से बिल्कुल सेम प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस के साथ नी शोल्डर हिप ज्वाइंट और सब बाकी अदर ज्वाइंट भी रिप्लेस कर रहे हैं जैसे कि यूके या यूएसए में किसी भी और बाहर की कंट्री में होते हैं सो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट एंड इन शाला फैसलाबाद विल प्रोवाइड द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज इन दीज डिपार्टमेंट्स एज वेल ऑफकोर्स अगर डॉमिटोलॉजी के बारे में भी बात करें या ओवरऑल फैसिलिटीज की बात करें विद अपा हॉस्पिटल क्या कोई स्पेसिफिक ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका हमें इंतजार करना चाहिए आने वाले वक्त में जो ऑलरेडी डॉक्टर सामा एक्सप्लेन एवरी थिंग कुछ मिस नहीं किया रिगार्डिंग नो रिगार्डिंग डेमोटोलॉजी वी आर दे आर प्रोवाइडिंग न्यू एंड न्यू दे आर कमिंग इन विद इन फ्यू वीक्स एवरी थिंग विल बी इंस्टॉल्ड एंड रेस्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोसीजर्स दे आर गोइंग ऑन बट द न्यू लेजर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी दे आर कमिंग इन एंड शादा वी विल प्रोवाइड एंड अफकोर्स क्या डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी ये जो ब्लड प्रेशर शुगर डिफरेंट इश्यूज एंड ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट एट द एंड आपके बोन स्ट्रक्चर पर भी होता है क्या हमारी डाइट एक रोल प्ले करती है देखिए इट डज मेक डिफरेंस जितनी भी रिसर्च अभी दुनिया में हो रही है कि बोन क्वालिटी पे बोन की ज्वाइंट डिजीजेज हैं ऐसी डिजीज है जिनका कोई क्योर नहीं है और ये लाइफ लॉन्ग डिजीजेज हैं इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट पेशेंट्स दे स्टार की कंटिन्यू हैविंग पेन और प्रॉब्लम्स रहते हैं लाइफ में तो अभी इस पर भी रिसर्च हो रही है कि क्या क्या चीजें हमारी बोन्स की क्वालिटी को इम्पैक्ट करती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द डाइट द मॉडर्न लाइफ स्टाइल लाइक फास्ट फूड द पास्ता एंड पिज्जा लाइफ स्टाइल और इसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स गोइंग फ्रॉम द कुकिंग ऑयल टू इवन द चिकन और द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर हैविंग ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज द रीजन कि देर इज पैराडाइम शिफ्ट टूवर्ड्स ईटिंग हैबिट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड यू माइट बी हैविंग दिस नॉलेज के हैव शिफ्टेड टू द ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल ऑर्गेनिक डाइट ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल वो जो हमारे प्रेमेटिव जो चीजें थी जो कि नेचुरल वे से हम डेवलप करते थे उसी लाइफ स्टाइल की तरफ देर इज ए रिसेंट ट्रेंड दैट हैज बिन नोटिस्ड और उस टॉप ऑफ दैट हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है इट प्लेज अ रोल जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं तो ऐसे हारमोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो कि मसल्स बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारी स्किन पे भी इफेक्ट करते हैं डॉक्टर मजर वुड एग्री कि अगर हम फिजिकली एक्टिव हैं और प्रोटीन में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे हारमोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमारी ओवरऑल बॉडी इम्पैक्ट करती है हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इवन हमारी मेंटल वेल बींग भी उससे इफेक्ट होती है इवन टू द एक्सटेंट की हमारी स्लीप भी उससे बेहतर होती है डेफिनेटली हमारा लाइफ स्टाइल जो इट मेक्स अ डिफरेंस इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर हम उसके डेथ में जाएंगे तो शायद हमारे पास टाइम नहीं होगा इतना बट जस्ट टू सम इट अप हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि हेल्दी है नेचुरल वे से ऑर्गेनिक है और लाइफ स्टाइल जिसमें हमारी एक्सरसाइज बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सो वुड यू हैव टू बी फिजि
देखें दे आर जस्ट मेड ऑफ शुगर सो वट वी डू एक्चुअली अगर आप बॉडी की पैथोफिजियोलॉजी को समझें तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बींग फिजिकली एक्टिव एन एथलीट हमें कब शुगर चाहिए और कब हमारी बॉडी को कौन सा एलिमेंट चाहिए अगर हम अपनी डाइट की कैलरीज को कंटिन्यू करें तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और फैट्स रिक्वायर्ड होती हैं जिसमें प्रोटीन ऐसी चीज़ है जो कि हमें मैक्सिमम इंटेक उसकी एक दिन में करनी होती है विद लिमिटेड कार्ब्स एंड लिमिटेड फैट्स सो हमें वी डू हैव टू कीप इन माइंड के एक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो ड्रिंक्स हैं इसके अंदर इस टोटली मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम रखने हैं फैट्स को कम से कम रखना है और प्रोटीन इंटेक को इंकरेज करना है एंड एनी थिंग दैट हैज़ गुड प्रोटीन सोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेज फिश स्टार्टिंग फ्रॉम द एग वाइट्स एनी थिंग दैट इज प्रोटीन रिच वी हैव टू टेक एंड ऑफकोर्स एक्सरसाइज हाउ इम्पॉर्टेंट आपने मैंशन किया थ्री टाइम्स अ वीक थ्री टाइम्स अ वीक फॉर नॉर्मल पर्सन बट फॉर एथलीट्स एंड फॉर पर्सन लाइक इन आर एज सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू देखिए एक्सरसाइज इज द की स्टोन आई मीन इज द फाउंडेशन ऑफ योर बॉडी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल स्टोन अप रहेंगे आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ बेहतर होगी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में ऐसे हारमोन्स रिलीज होंगे जो आपकी मेंटल वेलबींग आपकी सेल्फ स्टीम आपकी मोटिवेशन को भी बूस्ट अप करेंगे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ओनली देन यू कैन बी वेल इन शेप एंड देन यू कैन बी फील द फिटनेस ऑफ योर माइंड एंड बॉडी एट द सेम टाइम सो एक्सरसाइज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आप विदाउट एक्सरसाइज स्पेशली आफ्टर थर्टी ईयर्स ऑफ एज आई मीन इट्स रियली इम्पॉसिबल टू बी इन अ गुड मूड इन अ गुड शेप इन अ स्ट्रॉग हेल्थी एंड स्ट्रॉग माइंड विदाउट एक्सरसाइज यू कैन नॉट अचीव दिस थिंग्स अगर स्किन के हवाले से बात करें तो क्या ऐसी डिशेज हैं या इंग्रीडियंट्स हैं जिनसे हम अपनी स्किन के लिए नेचुरली खाने के थ्रू इम्प्रूवमेंट आ मोस्टली जो है फ्रूट्स का लेट सिट्रस इज गुड और रेस्ट वे हैव टू टेक इट एंड एवरी थिंग ऑलरेडी डॉक्टर शर्मा हेज सेड एंड वी शुड टेक दिस वाटर एंड टेक इज वेरी गुड एटलीस्ट एट एट ग्लासेस ऑफ वाटर डेली एंड वाइटामिन सी प्लेज रोल इन जो टू कीप योर स्किन फ्रेश एंड रेस्ट मेंटल योर लाइक विद एक्सरसाइज योर मेंटल हेल्थ विल बी गुड एंड मेंटल हेल्थ इज वेरी नेसेसरी इन कीपिंग योर स्किन ग्लोइंग एंड हेल्दी एंड क्योंकि आपने मेंटल हेल्थ की भी बात की कितना इफेक्ट है हमारी मेंटल हेल्थ का हमारी स्किन के ऊपर अगर आप देखें कि आजकल स्ट्रेस एंगजाइटी इज यू कैन फाइंड एवरीवेयर इन एवरी सेगमेंट ऑफ लाइक एज एंड आफ्टर दैट दैट स्ट्रेस कॉजेज क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग योर लाइक रिंकल्स एंड यू नो लाइक इट इज वेरी हार्मफुल स्ट्रेस फॉर योर स्किन एट वन Not only for the mental health and for the body, but for the skin as well. Mm-hmm. Um, to wrap things up a bit, Abba um, Hospital को लेकर, and especially because I know कि वहाँ पे groundbreaking research पर भी काम किया जा रहा है. क्या plans हैं आगे चलते? Okay, we are uh, planning to establish a research institute in that. और हमारा अभी रिसर्च जर्नल भी इट्स ऑन द वे जिसमें हम प्लान कर रहे हैं जो कि मॉडर्न कटिंग एज लेटेस्ट रिसर्च अराउंड द वर्ल्ड हम उन टॉपिक्स पे वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड कंसिडरिंग माय डिपार्टमेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू हम स्पोर्ट्स वर्जी में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं uh, जिसमें हमारे कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स जस्ट टू नेम अफ यू जिसमें ए सी एल मैंने इसके लिए जो घुटने के अंदर की झिल्ली जो होती है उसको हम अलहमदिल्ला पहले ये ट्रेंड था कि उसको निकाल दिया जाता था अब हम उसको रिपेयर कर रहे हैं और इसी तरह मूविंग ऑन टू द शोल्डर हम फ्रोजन शोल्डर जो कि जैम करना था उसका इलाज बड़ा मुश्किल था और शोल्डर के अंदर के जो मसल्स हैं उनके टीयर्स जो कि बड़े कॉमन थे और पेशेंट बड़े वो ले के काफ़ी काफ़ी साल ऐसे फिरते रहते थे और उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था वो अलहमदिल्ला हमने वी हैव लॉन्च डेट इन फैसलाबाद एंड वी आर डूइंग इट विद की होल टेक्निक जो कि आपसे पहले डिस्कस हो चुके अर्थरास्कोपिक सर्जरी के साथ हम उसको ट्रीट कर रहे हैं एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल सो दैट वी कैन इन्हांस एंड you know the improvise our future modern techniques in uh, our shoulder surgery as well mm-hmm. and of course it's absolutely amazing ki faisalabad shahar mein aap uh, aapka hospital maujood hai aur chahe hum research ki baat kare latest technologies and treatments ki baat kare they do have it all and of course kuch cheeze aisi hain jo ki aayi nahi hai they're in the plan but eventually they will be here aur hum bahut bahut excited bhi hain aur शहरियों के लिए इन इर्द गिर्द के इलाकों के लोगों के लिए जिनको पहले इतनी दूर जाके इलाज करवाना पड़ता था आई थिंक इट्स एब सूटी अ ब्लेसिंग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम शो में ज्वाइन करने के लिए और यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है मुझे इजाजत देते हैं अपना बहुत बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़